，格斗大擂台，您进来就发财。大家好，欢迎您收看今天的格斗解说。相信每个人都会有个武侠梦啊，小时候大家一起坐在电视机前，看着金庸爷爷的那些武侠电视剧，都会向往那种行侠仗义的生活。还有那些点穴神功、一阳指、九阴白骨爪等厉害的功法，也十分炫酷。大家都曾想练就一身神功，然后行侠仗义吧？这不。最近就有一位会点穴神功的大师出现在大众视野，他就是霍燕山大师。霍燕山大师的经历很是有着传奇色彩。他八零年出生在开封一个武术世家，由于叔叔和父亲都是武术人士，霍燕山八岁就开始练武，心中一直有着一个弘扬传统武术的武侠梦。十二岁时，霍燕山前往少林寺拜师学习。在少林寺的八年当中，霍燕山每天五点起床，除却吃饭休息，要一直练武到晚上九点。霍燕山也表示，就是少林习武的经历，使得自己有了不屈不挠、坚韧不拔的武术精神。零二年，从少林武术比赛班毕业后，他被三明市少林文武学校聘为总教练。后来在拜师访友的旅途中，来到了福建清流。零六年，在清流开设了自己的武馆。霍燕山师傅曾经斩获全球华人武术在太极剑第一名、太极枪第一名、点穴二路第一名等诸多荣誉。二零一九年六月二十八日。福建清流举行了一场比赛，对战双方就是霍燕山大师和散打王齐卫华。首先出场的就是散打王齐卫华，看他挥舞着拳头的样子，就可以看出他对这场比赛的态度。面对镜头，他表现的也是信心十足，拳头有力而迅速。虽然看起来比较瘦弱，但是身上的肌肉却很紧实。随着下一首荡气回肠的歌曲响起，霍燕山大师也缓缓登场了。他首先是在台下不慌不忙地打起了一套太极拳。颇有一种太极宗师的风度。比赛一开始，齐卫华就表现得比较急切，但都被霍燕山大师四两拨千斤般缓解了。霍燕山大师在化解对手的抱摔和扫踢，都有他自己的一套。双方暂时还都是谁也占不到便宜。三大王齐卫华也是有力使不出的感觉，憋屈的一直在找突破口。啊，这一场是由这个厦门也是堪称网红的这个三大王之称的选手啊，对阵我们清流本土的呃霍家点穴这个传人。啊，因为我刚才这个短暂的试探也可以看出啊，双方还是真有一些训练的真东西。哦，看来这个，哎呦，这个这个点穴的大师不光会点穴啊。切！啊，这个散打的一个接腿半摔。呃，也可见我们这个红方的这个霍师傅、啊，在这个当地人气也是颇高啊。现场这个加油助威声也是一浪高过一浪。啊，相信现场的观众朋友们，你们如果喊的极致啊，这个对霍师傅这个出点穴啊，会更加的有助力。啊，在两位民间大师啊。啊，不是两位，应该说是一位民间大师，霍燕山师傅啊，呃，年龄将近四十岁了啊，也是武术协会的会长，清流。那这一次鼓起勇气在擂台上第一次实战，好帅！你觉得呃，第一局两位发出呃发挥的怎么样？哎呦，发挥这个这个这个点穴的这个霍家点穴传人这个霍师傅，确实让我这个眼前一亮啊，因为我也是诸见过。
诸多这个传统武术的这个所谓的高手啊，对，可以摔啊，可以使用任何的门派的功夫。嗯，但是像这个霍师傅这这这种这个泄劲儿啊，包括这个带摔啊这些动作做的还是真的非常的到位啊。是的，把传统武术的一些东西真正的也是体现在擂台上了。现场的欢呼声很很高亢啊，再来一次好不好？这个裸抱不能超过三秒哈。好，第一回合还有十秒。哎，哎呀，这一个躲闪也是非常漂亮。是的，啊，这个身轻如燕啊。对，这个霍师傅这个功力啊，还是非常的深战。有功力，有功力。这个霍家点穴目前第一第一回合没使出来啊。啊，他可能也是找对手这个破绽啊。六军，八，开！好，第二回合开始。哎呀，第一回合这个霍师傅这个功力啊，也是让我眼前一亮啊！这是，收放自如，身轻如燕。在刚开始啊，我还是替这个霍师傅担心，但是从第一经过第一回合之后啊，我显然为他这个对手来自厦门的这个，也是在厦门非常有人气的这位散打王啊。对他有一丝担忧了。您到现在啊，他这个散打这一些动作呀、啊，显然对这个霍。第二回合的高潮很快就来了，在开始还不到二十秒的时候，霍燕山大师趁对手不备，直接一指点到对手心脏处，对手当场倒地，胸前紫红一片，裁判迅速就终止了比赛。霍燕山大师看到此情景，也没顾着高兴，迅速脱掉拳套，帮对手解穴疏通。对手疼得在地上打滚，几个人扶着都脚下虚软。看来霍燕山大师这点穴功力真是名不虚传呀！当然，这场比赛播出后受到了不少人的关注，甚至有不少资深拳迷认为，霍燕山这次点穴成功纯粹是一场作秀，其目的为了博眼球赚取流量。也有不少专家纷纷出来澄清说，霍燕山是一名深藏不露的传统拳手，他的点穴功夫是真实存在的。但是在了解了霍燕山大师的习武经历，明白他对武术的热血与敬重，应该不会利用武术去赚取流量。博取眼球，并且大家的质疑也没有影响霍燕山大师在武学上的探索。希望他能用自己的实力打破质疑，将中国传统点穴武学发扬光大。好了，今天的视频就到这里结束了。欢迎在评论区畅谈，大家有什么想看的比赛，也可以留言告诉小编。喜欢就点个赞支持一下，咱们下期见了。